হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই বেশ ভালো আছো আমি মুশফিকুর রহমান তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আমরা জানি সবুজের চাদরে ঢাকা আমাদের এই দেশ এ দেশে প্রাকৃতিক শোভা আমাদের মুগ্ধ করে এ দেশে প্রকৃতির রূপ বড় বিচিত্র এ দেশে নদী মাঠ অরণ্য আকাশ পাহাড় দেখে আমরা পুলকিত হই আমাদের মাতৃভূমি তার অপরূপ ঐশ্বর্য ও সম্পদে অনন্য তাহলে চলো বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের ইউনিট ফাইভের লেসন থ্রি অ্যান্ড ফোর এর ম্যান অ্যান্ড ক্লাইমেট এবং পুটিং আওয়ার ফিস ইন হট ওয়াটার এই গল্পটি পড়ি ও গল্পটি আরও বিস্তারিত জেনে নিই তাহলে চলো আর দেরি না করে গল্প শুরু করা যাক বন্ধুরা প্রথমে আমরা গল্পটির ছোট ছোট অংশে পড়ে নিই তারপর আমরা ধাপে ধাপে এর অর্থ সম্পর্কে জান হিউম্যান্স ক্যান নাইদার চেঞ্জ দ্য সান রেডিয়েশন নট দ্য আর্থ অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য সান but they can control the increase in the amount of greenhouse gases and its effect on the atmosphere only during the last 100 years the carbon dioxide concentration has been raised alarmingly in the atmosphere and we humans can be held responsible for this bondhura golper ei ongsher bangla ortho hocche manush na pare surjer bikiron ke poriborton korte না পারে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথকে পরিবর্তন করতে কিন্তু তারা গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির পরিমাণ এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শুধু বিগত একশো বছরে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর জন্য মানুষদেরকেই দায়ী করা যেতে পারে বন্ধুরা চলো আমরা দেখে নিই গল্পের পরের অংশে কি বলা হয়েছে The main cause of the increase in carbon dioxide level in the atmosphere is the burning of fossil fuels. Since the end of the 19th century, industrial activities increased rapidly, giving rise to many factories. These factories required energy, which was produced through the combustion of coal. Bondhura, Golper Eyang Se Bojhana Hoye Che Che বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো উনিশ শতকের শেষ সময় হতে শিল্প কারখানার কর্মকাণ্ড দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে অনেক কলকারখানা গড়ে ওঠে এই কলকারখানাগুলোর শক্তির প্রয়োজন যা কয়লা পোড়ানোর মাধ্যমে উৎপাদিত হয় বন্ধুরা এবার চলো আমরা আমাদের লেসনের পরের অংশতে চলে যাই বিসাইডস কোল Other sources of energy such as mineral oil and natural gas were also burned to heat our houses, run cars and airplanes or to produce electricity. Nowadays, about 85 million barrels of crude oil are burned daily. Every time a fossil raw material is burned, it releases carbon dioxide into the air. বন্ধুরা গল্পের এই অংশে বোঝানো হয়েছে কয়লার পাশাপাশি শক্তির অন্যান্য উৎস যেমন খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের ঘর বাড়িকে উষ্ণ রাখার জন্য গাড়ি ও বিমান চালানোর জন্য অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পোড়ানো হতো বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় পঁচাশি মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল পোড়ানো হয় প্রতিবারই যখন জীবাশ্ম অপরিশোধিত উপাদান পোড়ানো হয় তখন এটি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে বন্ধুরা গল্পের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে দেয়ার ফর ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট মোর অ্যান্ড মোর গ্রিন হাউস গ্যাসেস লাইক কার্বন ডাই অক্সাইড আর বিং জেনারেটেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই হিউম্যান মোর ওভার উই আর অলসো স্ট্রেংথেনিং দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট বাই ডিফরেস্টেশন উইচ মিনস কাটিং ডাউন ট্রিস বন্ধুরা এখানে বোঝানো হয়েছে যে তাহলে এটি পরিষ্কার যে বিশ্বব্যাপী প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিন হাউস গ্যাস মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত হচ্ছে 
উপরন্তু আমরা গ্রিন হাউস প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করে তুলছি বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে যার অর্থ হল গাছ কেটে ফেলা বন্ধুরা গল্পটি অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে তাই না তাহলে চলো আমরা পরবর্তী অংশে কি বলা হয়েছে তা দেখে নেই এভরি ইয়ার ইনর্মাস এরিয়া অফ ফরেস্ট আর ডেস্ট্রয়েড বাই পিপল টু অপটেইন উড অ্যান্ড টু ক্লিয়ার রিজিয়ন্স ফর মাইনিং অ্যান্ড টু ক্রিয়েট প্যাসচার দিস লস অফ দ্য ফরেস্ট কজেস ডুয়েল প্রবলেমস ট্রি দ্যাট আর বার্ন আপ রিলিজ লার্জ ভলিউমস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইন টু দ্য এয়ার অন দ্য আদার হ্যান্ড অ্যাজ ফরেস্ট অ্যাবজর্ব আ লট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম দ্য এয়ার অ্যান্ড ডেলিভার অক্সিজেন ইন স্টেপ উই অলসো ডিস্ট্রয় অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টোর হাউস অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়েন উই ক্লিয়ার ফরেস্ট বন্ধুরা চলো আমরা গল্পের এই অংশের সঠিক বাংলা অর্থ নিজেদের মতন করে জেনে নিই প্রতি বছর কাঠ সংগ্রহ করতে এবং খনির জন্য অঞ্চলগুলি পরিষ্কার করতে এবং চারণ ভূমি তৈরি করতে মানুষ কর্তৃক বিশাল পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয় বনের এই ক্ষতি দুই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে যেসব গাছ পোড়ানো হয় সেগুলো বাতাসে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করে অন্যদিকে যেহেতু বনাঞ্চল বায়ু থেকে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নেয় এবং বিনিময়ে অক্সিজেন প্রদান করে তাই আমরা যখন বন পরিষ্কার করি তখন আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডারও ধ্বংস করে ফেলি বন্ধুরা এবার চলো আমরা লেসন ফোরের গল্পটি দেখে নিই ফিশ পপুলেশন ইজ ইন সিরিয়াস ডেঞ্জার ফ্রম গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ইনক্রিজিং দ্য ওয়াটার টেম্পারেচার ইন রিভার্স লেকস অ্যান্ড সিজ দিস মিনস দেয়ার ইজ লেস ফুড অ্যান্ড অক্সিজেন অ্যাভেলেবল ফর ফিশ ইট অলসো মিনস দ্য ফিশ মে নট গ্রো ফুললি অ্যান্ড মে হ্যাভ ফিউয়ার ফিশ ফ্রাইস সাম ফিশেস উইল বিকাম এক্সটিং ইফ টেম্পারেচার রাইজ ইভেন বাই ওয়ান অর টু ডিগ্রি সেলসিয়াস বন্ধুরা গল্পের এই অংশের বাংলা অর্থ হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে মাছ প্রজাতি মারাত্মক বিপদে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন নদীতে হ্রদে এবং সমুদ্রে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এর অর্থ হল সেখানে মাছের জন্য কম খাবার এবং অক্সিজেন রয়েছে এর আরও অর্থ হল মাছ পুরোপুরি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নাও হতে পারে এবং তাদের অল্প সংখ্যক মাছের পোনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন কি যদি তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায় কিছু মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাবে বন্ধুরা গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা জানতে পারি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনক্রিজেস দ্য প্রেশার অফ ফিশ পপুলেশন ফিশেস আর ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ভ্যালুয়েবল বায়োলজিক্যাল অ্যাসেটস ফর্টি পার্সেন্ট অফ পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ফিশ অ্যাজ দেয়ার মেইন সোর্স অফ প্রোটিন ইফ উই ফেল টু রিডিউস গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন উই উইল ইনক্রিজ দ্য প্রেশার অন ফিশ অ্যাজ আ রেজাল্ট পিপল হু ডিপেন্ড অন ফিশ উইল সাফার ফ্রম হাঙ্গার অ্যান্ড পোভার্টি বন্ধুরা চলো আমরা গল্পের এই অংশের সঠিক বাংলা অর্থ নিজেদের মতন করে জেনে নিই জলবায়ু পরিবর্তন মাছ প্রজাতির উপর চাপ বৃদ্ধি করছে মাছ হল বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক সম্পদগুলোর একটি বিশ্বের ৪০ শতাংশ লোক তাদের আমিষের প্রধান উৎস হিসাবে মাছ খায় যদি আমরা গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা মাছের ওপর চাপ বৃদ্ধি করতে থাকব যার ফলে যে সব মানুষ মাছের ওপর নির্ভরশীল তারা ক্ষুদা এবং দারিদ্রে কষ্ট পাবে বন্ধুরা এবার চলো আমরা জেনে নেই আমরা আজকের গল্প থেকে কি কি শব্দ শিখতে পেলাম রেডিয়েশন অর্থ বিকিরণ বা তাপ অরবিট অর্থ কক্ষপথ গ্রিন হাউস অর্থ গাছপালা গজানোর জন্য কাচের গৃহ অ্যাটমসফেয়ার অর্থ বায়ুমণ্ডল কনসেন্ট্রেশন অর্থ কেন্দ্রীকরণ ঘনীভবন অ্যালার্মিংলি অর্থ ভীতিকরভাবে বন্ধুরা আমরা আরও জানতে পারি যে 
রেসপন্সিবল অর্থ দায়ী ফসিল ফুয়েল অর্থ জীবাশ্ম জ্বালানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থ শিল্প সংক্রান্ত র্যাপিড অর্থ দ্রুত বন্ধুরা এছাড়াও আমরা পরবর্তী লেসন থেকে জানতে পারি যে কম্বাস্টার অর্থ দহন মিনারেল অর্থ খনিজ ব্যারেল অর্থ ব্যারেল ক্রুড অয়েল অর্থ অশোধিত জ্বালানি ডিফরেস্টেশন অর্থ অরণ্য বিন্যাস বা বন নিধন তো বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই আগামী এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গজিয়েটের সাথেই থেকো বন্ধুরা এবার চলো আমরা আজকের এপিসোড থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোট জেনে নিই দ্য মেইন কজ অফ দ্য ইনক্রিজ ইন কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল ইন দ্য অ্যাটমসফেয়ার ইজ দ্য বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস গ্রিন হাউস গ্যাসেস লাইক কার্বন ডাই অক্সাইড আর বিং জেনারেটেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বাই হিউম্যান fish population is in serious danger from global warming 